లాక్డౌన్ దెబ్బకు బెజవాడ షట్డౌన్ అయింది అన్ని రంగాలపైనా కరోనా ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది నెల రోజులుగా జనం గడపదాటి బయటకు రాలేని పరిస్థితి మరోవైపు కోర్టులు జరిగే వ్యాపారాలు కూడా నిలిచిపోయాయి బెజవాడ మార్కెట్ ని పరిశీలిస్తే అన్ని రంగాలు కుదేలయ్యాయి బెజవాడ మార్కెట్ లో వందల కోట్ల రూపాయల కరోనా నష్టంపై ఎన్టీవీ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ కరోనా దెబ్బకు విజయవాడలోని విభిన్న రంగాలకు చెందిన వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్నాయి హోటళ్లు రెస్టారెంట్లు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు ఇలా ఏ రంగాన్ని చూసినా కోలుకోలేని రీతిలో కుదేలయ్యాయి బెజవాడలో రోజూ దాదాపు ఐదు కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి అయితే షాపులు మూతపడడం వల్ల వ్యాపారులు నష్టపోతుంటే వాటిలో పనిచేసేవాళ్లు ఉపాధిని కోల్పోతున్నారు కాంప్లెక్స్ మరోవైపు ఏఎంసీ కాంప్లెక్స్ ఈ రెండు కాంప్లెక్స్లు కూడా విజయవాడ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన భవనాలు ఈ రెండు భవనాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు సంబంధించిన షాపులు మాత్రమే ఉంటాయి సుమారు రెండు కాంప్లెక్స్ల్లో మూడు వందల దుకాణాలు కూడా ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ విక్రయాలకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేసినాయి సెల్ ఫోన్కి సంబంధించి కానీ ల్యాప్టాప్స్కి సంబంధించి కానీ టీవీలు రిమోట్లు అదేవిధంగా సౌండ్ సిస్టమ్స్ ఏది కావాలన్నా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్కు సంబంధించి ఇది బెజవాడలో ప్రధానమైన కోడలు ఇక్కడ ఇక్కడికి వైజాగ్ నుంచి కానీ ఏలూరు నుంచి కానీ అదేవిధంగా గుంటూరు నుంచి కానీ రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి కూడా వ్యాపారులు వచ్చి హోల్సేల్ రిటైల్ వ్యాపారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున అయితే సరుకు కూడా ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్కు సంబంధించి కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి అయితే ఈ రెండు కాంప్లెక్స్ల దగ్గర ఉంటుంది సుమారు రెండు వేల పై మంది కుటుంబాలు కూడా ఈ వ్యాపారాలను నమ్ముకొని కూడా ఉన్నాయి మొత్తం మూడు వందల షాపుల్లో కలిపి రోజుకి ఐదు కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం టర్న్ ఓవర్ కూడా జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో గత నెల మార్చి ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి లాక్డౌన్ సందర్భంగా క్లోజ్ చేసిన ఈ షాపులు అన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు కూడా తెరుచుకోలేదు మార్చి మూడో తారీఖు వరకు కూడా ఇదే పరిస్థితి అయితే ఉంటుందని ఇప్పటికే కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ కొంత సడలింపు కూడా ఉంది రీఛార్జ్కి సంబంధించి కానీ మొబైల్స్కి సంబంధించి కానీ కొంత సడలింపు ఉన్న విజయవాడ నగరం అంతా కంటోన్మెంట్ జోన్కి వెళ్ళిపోయిన నేపథ్యంలో ఇవన్నీ కూడా తెరుచుకోలేని పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఇరవై రెండో తారీఖు అంటే ఒక నెల రోజులకి ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయి నష్టాల్లోకి కూడా వెళ్ళిపోయారు గత నెల జీతాలు ఇప్పటికే ఇచ్చేసిన నేపథ్యంలో ఇక ఏప్రిల్ నుంచి మే వరకు కూడా పూర్తి స్థాయి నెల రోజులు లాక్డౌన్ కారణంగా ఒక్క దుకాణం కూడా తెరవని పరిస్థితి ఇక ల్యాప్టాప్లు ఇంటి దగ్గర నుండి తయారు చేయడం కూడా మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉంటున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మొత్తం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ అమ్మే ఈ ప్రధాన సముదాయ మొత్తంలో ఉన్న వ్యాపారులందరూ కూడా తీవ్ర నష్టాలని ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో తమ దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీలకి కొంతవరకు జీతాలని గత నెలలో చెల్లించినప్పటికీ ఈ నెల కూడా ఏదో విధంగా చెల్లింపులు చేసే ఆలోచనలు అయితే ప్రస్తుతం యజమానులు కూడా ఉన్నారు అయితే ఇవి కార్పొరేషన్కి చెందినవి కాబట్టి నెల రోజుల పాటు పూర్తిగా దుకాణాలు తెరవలేదు వ్యాపారాలు చేయలేదు కాబట్టి అద్దెలకు సంబంధించి మినహాయింపులు ఇవ్వాలని చెప్పి అయితే ప్రభుత్వాన్ని కోరబోతున్నారు అదేవిధంగా కరెంటు బిల్లులకు సంబంధించి కూడా ఒక్కొక్కరికి పదివేల వరకు వస్తుంది కాబట్టి కొంత చెల్లింపులకి సమయాన్ని ఇష్టం వల్ల కూడా కొంత వెసులుబాటు ఇవ్వటం ద్వారా తిరిగి వ్యాపారాలు పుంజుకునే వరకు తమకు కొంత చేయూతను ఇవ్వాలని చెప్పి అయితే ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ వ్యాపారాలు చెప్తున్నారు మనం చూడొచ్చు మొత్తం కూడా అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్కి సంబంధించి సెల్ ఫోన్కి కానీ అదేవిధంగా కంప్యూటర్స్కి కానీ ల్యాప్టాప్స్కి కానీ ఇక ఎల్ఈడీస్ కానీ టీవీస్ కానీ ఈ ఏదైతే కొత్తగా ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఏది వచ్చినా కూడా మార్కెట్లోకి ఖచ్చితంగా ఈ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఈ దుకాణాల్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చేస్తాయి అయితే ప్రస్తుతం మొత్తం వ్యాపారులు అందరూ కూడా లాక్డౌన్ సందర్భంగా మొత్తం క్లోజ్ చేసి ఇళ్ళకే పరిమితం అయ్యారు పూర్తి స్థాయిలో రోజుకి ఐదు కోట్ల రూపాయల వ్యాపార టర్న్ ఓవర్ జరిగే వీళ్ళందరూ కూడా నష్టాలు చవి చూస్తున్నారు కాబట్టి నెల రోజుల సమయం అయింది ఇంకా లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నష్టాల్లోనే ఉంటాం కాబట్టి కొంత సహాయం చేయాలి చేయూతను ఇవ్వాలి ప్రభుత్వం కూడా అద్దెలకు సంబంధించిన ఇప్పుడైతే వ్యాపారులు కోరుతున్న పరిస్థితి అయితే విజయవాడలో బెజవాడ వన్ టౌన్ సెంటర్ అంటే బంగారం వ్యాపారానికి కేరఫ్ అడ్రస్ సరికొత్త డిజైన్లు రెడీమేడ్ బంగారు ఆభరణాలతో పాటు ఆర్డర్ల మేరకు నగలు తయారు చేస్తుంటారు ఇక్కడ స్వర్ణకారులు ఇక్కడ నాలుగు వందలకు పైగా బంగారు ఆభరణాల షాపులు వెయ్యి వరకు తయారీదారుల దుకాణాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ రోజుకు కనీసం ఆరు కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరుగుతుంది లాక్డౌన్తో ఈ మార్కెట్ మూతపడింది మరి లాక్డౌన్ ముగిశాక తమ పరిస్థితి ఏంటనే ఆందోళన కూడా స్వర్ణకారుల్ని వెంటాడుతోంది విజయవాడ వన్ టౌన్ అటువంటి ప్రధానంగా ఈ స్వర్ణకారులకు సంబంధించిన దుకాణాలు కానీ తయారీకి సంబంధించిన అన్ని కూడా ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి విజయవాడ వన్
ఇక్కడే అందుబాటులో ఉండే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది హోల్సేల్కి సంబంధించి కానీ పెద్ద ఎత్తున భారీ ఎత్తున నగల తయారీకి సంబంధించి కానీ బయట ఎన్ని రెడీమేడ్ షాపులు ఉన్నప్పటికీ కూడా బెజవాడ వాసులందరూ కూడా ప్రధానంగా శివాలయం వీధిలో ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి బంగారు దుకాణాల దగ్గర కొనుగోలుకే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తారు సుమారు సుమారుగా ఇక్కడ నాలుగు వందల వరకు కూడా బంగారం అమ్మే దుకాణాలు ఉంటే తయారీకి సంబంధించిన దుకాణాలు వెయ్యి వరకు కూడా ఉంటాయి ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో బంగారు దుకాణాల ద్వారా రోజుకి వ్యాపారం ఐదు కోట్ల వరకు కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పి అయితే ఇప్పటికే నిర్వాహకులు అదేవిధంగా బంగారపు కొట్టు యజమానులు కూడా చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఇక తయారీకి సంబంధించి ఎవరైతే బంగారం షాపులు వాళ్ళు కొనిస్తే ఈ స్వర్ణకారులు తయారీ చేస్తారు వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా రోజుకి కోటి రూపాయల వరకు కూడా ఆదాయం కోల్పోతున్న పరిస్థితి అయితే గత నెల రోజులుగా కూడా కొనసాగుతూ వస్తోంది ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ మే మూడో తారీఖు వరకు కూడా కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఈ మొత్తం స్వర్ణకారులు అయితే తీవ్ర ఇబ్బందులు అయితే పడుతున్న పరిస్థితి ఒకవైపు బంగారం ధర పెరుగుతూ వస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో కొనుగోలుకు సంబంధించిన అమ్మకాలు ఏ విధంగా జరుగుతాయనే ఒక ఆందోళన ఉన్న నేపథ్యంలో కరోనా వైరస్ అనేది మొదలవటం ఆ కారణంగా పూర్తి స్థాయిలో వ్యాపారాలన్నీ కూడా మూతబడిన కారణంగా అయితే పూర్తి స్థాయిలో విజయవాడలో ఉన్నటువంటి బంగారు దుకాణాలు అన్నీ కూడా లాక్డౌన్లోనే ఉన్నాయి ప్రస్తుతం విజయవాడ సిటీ అంతా కూడా కంటోన్మెంట్ జోన్ కింద నిర్ణయం అయిన నేపథ్యంలో వంటంలో కూడా అదేవిధంగా మొత్తం దుకాణాలన్నీ కూడా మూసివేశారు పూర్తి స్థాయిలో ఈ వ్యాపారాలన్నీ మళ్ళీ తెలుసుకోవడానికి లాక్డౌన్ తర్వాత అనుమతులు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వీటిని తిరిగి తిరిగి ఓపెన్ చేసి అయితే అమ్మకాలు కానీ వ్యాపారాలు కానీ మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్న నేపథ్యంలో అటు బంగారం అమ్మే వ్యాపారులే కాకుండా తయారు చేసేటువంటి స్వర్ణకారులు కూడా తీవ్ర అగచాట్లు పడుతున్నారు ఎందుకంటే విజయవాడ వంటవన్ అనేది ప్రధానంగా బంగారు వస్తువులని తయారు చేయడానికి ఎక్కువ మంది అయితే ఇక్కడికి వస్తుంటారు ఎందుకంటే రెడీమేడ్ వస్తువులను కొనుగోలు చేసే వారితో కంటే ఎక్కువ కూడా తయారు చేయించుకున్న నగలకు సంబంధించి విజయవాడ వంటవన్ అయితే కేంద్రంగా ఉంటుంది సుమారు వెయ్యి దుకాణాల వరకు తయారీకి సంబంధించిన దుకాణాలు అయితే ఉన్నాయి వీళ్ళు కూడా రోజుకి కోటి రూపాయలు నష్టాన్ని అయితే ప్రస్తుతం ఆదాయాన్ని కోల్పోయిన పరిస్థితి ఇక బంగారు దుకాణాల వాళ్ళు వంటవన్ కేంద్రంగా ఓన్లీ వంటవన్లో ఉన్న దుకాణాలు నాలుగు వందల దుకాణాల ద్వారా ఐదు కోట్లు ప్రతిరోజు టర్న్ ఓవర్ కూడా జరిగింది మొత్తం ఈ వ్యాపారాలన్నీ కూడా ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ సందర్భంగా అయితే మూసివేశారు పూర్తి స్థాయి నష్టాలను చవిచూస్తున్న పరిస్థితి అయితే స్వర్ణకారులు అయితే ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి అయితే విజయవాడలో ఉంది బెజవాడ బీసెంట్ రోడ్ లో దొరకని వస్తువు అంటూ ఉండదు అందువల్ల ఎప్పుడు చూసినా రద్దీగా కనిపిస్తుంది కానీ లాక్డౌన్ తో అక్కడ వ్యాపారాలన్నీ మూతపడ్డాయి అక్కడి పరిస్థితి చూస్తుంటే భారీ నష్టాలను చవిచూస్తున్న వ్యాపారులు ఇప్పట్లో కోలుకునే సూచనలు కనిపించట్లేదు సుమారు యాభై వేల మంది రాకపోకలు సాగించే ప్రధానమైన రోడ్లో వార్తక వ్యాపారాలకి కేంద్రమైనటువంటి బీసెంట్ రోడ్ లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం రోజు కూడా విజయవాడ బీసెంట్ రోడ్ లో అన్ని వ్యాపారాలు కూడా కొనసాగుతాయి దొరకని వస్తువు అంటూ కూడా లభించదు ఇక ప్రధానంగా వస్త్ర వ్యాపారాలకు సంబంధించి బీసెంట్ రోడ్ అయితే పండుగ సీజన్లో అయితే రోజుకి మూడు లక్షల వరకు కూడా వ్యాపారం జరుగుతుంది సాధారణ రోజుల్లో లక్ష నుంచి రెండు లక్షల వ్యాపారం కూడా జరుగుతుంది సుమారు రెండు వందల షాపులు ఇదే విధంగా నెల రోజుల నుంచి కూడా మూతపడ్డాయి ఇక బీసెంట్ రోడ్డుకు ఉన్న మరో ప్రాధాన్యత కీలకమైన విషయం ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ బిజినెస్ ఎందుకంటే ఈ చిన్న చిన్న వస్తువుల నుంచి కూడా అన్ని ఇళ్లలో వినియోగించే వస్తువులు అదేవిధంగా ఫ్యాన్సీ వస్త్రాలకు సంబంధించిన అన్ని గృహ గృహ అలంకరణ వస్తువులు అన్నీ కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ రిక్షాల మీద అయితే విక్రయాలు జరుగుతాయి సుమారు మూడు వందల మంది వరకు కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ రిక్షాల ద్వారా వ్యాపారాలు సాగించే వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా సుమారు నెల రోజుల నుంచి కూడా లాక్డౌన్ కారణంగా అయితే పూర్తి స్థాయిగా వ్యాపారాలన్నీ బంద్ చేసుకుని ఇళ్ళకే పరిమితమైన పరిస్థితి అయితే విజయవాడ బీసెంట్ రోడ్లో ఉంది అసలు కనీసం నడవలేని పరిస్థితి అయితే సాధారణ రోజుల్లో అయితే బీసెంట్ రోడ్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత పెద్ద ఎత్తున వినియోగదారులు అంటే రోజుకి యాభై వేల మంది వరకు కూడా సాయంత్రం వేళలో ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో వినియోగదారులు బీసెంట్ రోడ్లో నడిచి వెళ్ళటానికి కూడా వీలు లేని పరిస్థితులు వ్యాపారం కూడా బీసెంట్ రోడ్ జరుగుతుంది ప్రస్తుతం మనం బీసెంట్ రోడ్లో చూస్తే కనీసం ఒక్క మనిషి కూడా కనిపించిన పరిస్థితి ఎందుకంటే మొత్తం విజయవాడ సిటీ అంతా రెడ్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక ఇలాంటి రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని ఆదివారం కూడా కొన్ని షాపులు కూడా తెరిచే ఉంటాయి గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఒక మనిషి అనేవాళ్ళు కూడా కనపడిన పరిస్థితి అయితే బెజవాడ బీసెంట్ రోడ్లో కూడా గతంలో ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్లో స్పష్టంగా చూస్తున్నాం బీసెంట్ రోడ్లో మనిషి జాడ అనేది కూడా
मल्ली साधारण परस्ति रे लाकडो निबंधन एक्तिवेस्ते अला पैस्थिते तिगे वे अवकाश इपटे अटू व्यापार वस्त्र व्यापार प्लाटा रिक्षा द्वारा व्यापार चेवा पूर्ति स्थाई नष्ट चवचूस् पैस्थित नेपथ्य यदाथा परस्थित अंत व्यापार तिगे प्रारंभ को समय पड़ती पटल की संबंधी का इपटे चवचूस ने रोज नीचे वस्त नष्ट सरी को समय पटे अवकाश नेपथ्य प्रस्तमें बीसन रोड परस्थित अच्छे मन जाड़ा लेकिन अलजड़ लेने परस्थित निशब्द वातावरण निर्माष्य पैस्थित लाकडौन वाल बेजवाड़ी रात्रि व्यापार बेजवाड़ो रात्रि पद ना तेलवारे वरकू नड़चे फुड को मूतपड़ाई दी तो व्यापार तो वीट आधार पड़ जीवन कार्मिक उपाधि ने कोई चालीलर्द वील कुदरने पैस्थित मन चूस्त इंदिरागांधी स्टेड रोड रात्रि पूट पैस्थित फुट को वा उ नेपथ्य तीन वाल संबंधी वेल संख्य में सुमार पद वेल मंदिर रोड रात्रिपूट व्यापार तक वाली वाल तो निंपत पैस्थिंदी का उबी प्रस्तम वाल वैरस व्याप्ति चंदे अवकाश उबी अन्नी व्यापार तो पटा फुट को पूर्ति स्थाई भविष्य करोना कंट्रोल अवच्छ लाकडौन एवचु मैं आ तर पैस्थिंदी को कंस्ट्रक्ष रंग बतकत लक्षला कुटाल जीवित प्रभाव एला उबोदी निर्माण निबड़ा एनवी ग्रउंड रिपोर्ट प्रपंचाने करोना महम्मारी की कलवर पड़ने रंग एफेक्टवने विभाग लेनी रंग ने देब तीन कोई रंगों परोक्ष प्रभाव तीव्र उबोदी इप्ड वरकू अंत लाकडौन इबंधे चूस्त तदनंतर परणा निर्माण रंगा तीव्र प्रभावित प्रस्तुत पन आगेपोई लक्षल मंदिर कार्मिक उपाधि को करोना तरवा वालू तिगे अवय पन प्रारंभ अवकाशम आर्थिक व्यवस्था जीवन चक्रा तल कि करोना लाकडौन निर्माण रंगा तीव्र नष्टा की निटे परस्ति कमरावती प्राप्त में निर्माण रंगा की रिस्टेट व्यापारा की दबीद देब तो कृतम वीमाटेषन निर्माण रंगा तीव्र इबंध पे दाने बैठ पड़ा की रेडे समय पटिंदी डीमाटेषन तो युव प्रभाव निर्माण रंग रिस्टेट रंगम इबंधी को रेडे पैगा समय पटिंद आ समय में बिलरलू तीव्र नष्ट बिजनेस जरगक व्यापार अल्ला आ तर वीएसटी तो कुतमे प्रभाव पड़े केन्द्र कीएसटी तो निर्माण रंग में मारपूल चोटेसक प्रभुत् आदा पेरगते को प्रभाव पड़े दी तो तरवा कल में जीएसटी रेट मार्चा वरीणा तो निर्माण रंग में स्तब्धता एर्पड़ी रे सवा सर्दकोनी गाड़न पड़त समय में इसक को राष्ट्र निर्माण रंगा अगाधम की नटे इसक पालस जगह जाप्यों निर्माण रंग एपड़ू चूड़ने इबंधी एदर्को उपाधि लेक कार रोड पड़ा चिना बिलर नीचेपेद वेर् वेस्त वैत अल्ला आर ने संोभ तो अटू निर्माण रंग दाने पर आधार पड़ उ मो इक पैगा सैक्टर् दबाई तरवा कल में प्रभुत्म पालस अदाट की तेचना इसक धरल भारे माराई दी तो निर्माण संस्थल आ भारा विनियोग धरल पैक नाई निर्माण आपेय लेक चाला मंद अधिक धरल को निर्माण पूर्ति चार दी तो अकंटे एक्व व्यय चेलि गतमू लेने स्थाई इसक संक्षोभ आ रंगा दाने पर लक्षला मंदी अगाधम की नटे इवन राजधानी मारप अंश अमरावती प्राता तीव्र गंदरगोल में पड़े को प्रभुत्मपड़न तरह अन्नी रकाल निर्माण निपे गत टेडर् प्रक्रिय पुनः परशील को उ दी तो प्रभुत्व प्राजेक्ट अन्नी आगेपोया आ प्रभाव प्रईवेट वेर् पड़ी इदे समय में मूड राजधान विषय में प्रभुत् प्रकटन चेसी अपड़के अल तो तग्न को तरवा प्रभुत्व प्रकटन तो मत निचिपोया 
ప్రభుత్వానికి చెందిన అన్ని నిర్మాణాలు నిలిచిపోగా రాజధాని మార్పు అంటూ జరిగిన ప్రచారం తర్వాత ప్రభుత్వ ప్రకటనతో కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ సంక్షోభంలోకి వెళ్లిపోయింది అప్పటికే వేల కోట్ల ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు పూర్తయి ఉండడంతో పాటు పెద్ద ఎత్తున ఇతర నిర్మాణాలు సగం వరకే పూర్తి చేసుకుని ఉన్నాయి మూడు రాజధానుల ప్రకటనతో విజయవాడ గుంటూరు పరిసరాల్లోని వంద కిలోమీటర్ల పరిధిలో నిర్మాణ రంగం కుదేలయింది ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టిన వారు నిర్మాణాలు ఆపేయగా కొత్త ప్రాజెక్టుల ప్రపోజల్స్ అన్ని పక్కన పెట్టారు స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితులు ప్రభుత్వ ఆలోచన నేపథ్యంలో కొనుగోళ్లు భారీ స్థాయిలో పడిపోయాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బిల్డర్స్ కు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇవ్వాలని ప్లస్ మారిటోరియం పీరియడ్ ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్స్ కి కానీ వీటికి కానీ మూడు నెలలు అని చెప్పి తొంభై రోజులు అనౌన్స్ చేసింది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని వన్ ఎయిటీ డేస్ కి తీసుకెళ్లాలని మేము కోరుతున్నాం దాంతో పాటు కొన్ని బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ లు కొనుగోలుదారు కస్టమర్లు మళ్లీ లైన్ లోకి రావాలంటే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ లు కొన్ని ఎగ్జిబిషన్స్ ఇవ్వగలిగితే నిర్మాణ రంగం నెలదొక్కోవడానికి ఆస్కారం ఉంది అమరావతి ప్రాంతంలో దాదాపు ఆరు నుంచి ఎనిమిది వేలకు పైగా ప్లాట్స్ నిర్మాణాలు పూర్తి చేసుకుని అమ్మకానికి సిద్దంగా ఉన్నాయి అయితే గత ఏడాది కాలంగా ఉన్న పరిస్థితులతో అమ్మకాలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి ఇప్పుడు కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా నిర్మాణాలు నిలిపివేశారు దీంతో ఈ రంగంపై పనిచేసే కార్మికులు రోడ్డున పడ్డారు వేరే పనికి వెళ్లే అవకాశం కూడా లేకపోవడం లాక్డౌన్ తో ఇళ్లకే ప్రమితం అవ్వాల్సి రావడంతో నిర్మాణ రంగ కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయారు ఇసుక సంక్షోభంలో ఎలా అయితే ఇబ్బందులు పడ్డారో ఇప్పుడు అదే సమస్యను వారు ఎదుర్కొంటున్నారు నిర్మాణాలు నిలిచిపోవడంతో బిల్డర్లు కూడా ఎటువంటి పేమెంట్స్ ఇవ్వడం లేదు అయితే కొన్ని చోట్ల వారి ఇబ్బందులను గమనించి ఆర్థిక సహాయం చేయడం మాత్రం జరుగుతుంది మరో నెలకో రెండు నెలలకో ఈ నిర్మాణాలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి అయితే ఆ తర్వాత అమ్మకాల పరిస్థితి ఏంటి మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది బిల్డర్స్ ను తీవ్ర ఆందోళనలోకి పడేస్తోంది ఇప్పటికే బ్యాంకులను ఆర్థిక మందగమనంతో ఈ రంగం దెబ్బతింది ఇప్పుడు కరోనా అన్ని వర్గాలను ఎఫెక్ట్ చేస్తుండటంతో రానున్న రోజుల్లో నిర్మాణ రంగం మరింత కుదేలయ్యే పరిస్థితి ఉంటుందని నిర్మాణదారులు అంచనా వేస్తున్నారు బ్యాంకులు రుణాలు వాయిదా వేయటం వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం వంటి చర్యలు చేపట్టాలని నిర్మాణదారులు కోరుకుంటున్నారు అపార్ట్మెంట్స్ ఫ్లాట్స్ సుమారుగా ఒక ఐదు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల వరకు అపార్ట్మెంట్స్ రెడీ ఫర్ ఆక్యుపెన్సీ అమ్మకానికి రెడీగా ఉన్నాయండి అమ్మకాలు కొనుగోలు లేవు ప్రస్తుతం అయితే స్తబ్దత ఉంది ఎవరి కాలు ఇంకా తగ్గుతాయి అనే ఉద్దేశంతో కొనుగోలుదారు కూడా జరుగు చూస్తున్నాడు ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంకులు కూడా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిస్తే అని ఆలోచనతో అందరూ విధులు చూపుతున్నారు కాబట్టి దీన్ని వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రికమెండ్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రికమెండ్ తెలియజేస్తే రాయితీలు ఇస్తేనే ఇది నిర్మాణ రంగం కానీ వర్కర్స్ కానీ అందరూ నిలబడటానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి కరోనా ప్రభావంతో ఒక్క రాజధాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలోనే వేల కోట్ల నిర్మాణాలు నిలిచిపోయాయి అంటే ఈ ప్రభావం ఎన్ని లక్షల మందిపై ఉంటుందో ఊహించాలి రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు లక్షల మందికి పైగా నిర్మాణ రంగ కార్మికులు ఉన్నారు ఇప్పుడు వారంతా ఉపాధి కోల్పోయారు కరోనా తర్వాత అందరికీ పని దొరికే అవకాశం కూడా కనిపించడం లేదు వెంటనే వెంచర్స్ అన్ని పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణాలు మొదలుపెట్టవు ఆర్థికంగా ఉన్న విసులుబాటు కొనుగోళ్లకు ఉన్న డిమాండ్ ఆధారంగా అవన్నీ మొదలవుతాయి అప్పటి వరకు కార్మికులు ఈ రంగంపై ఆధారపడేవారు ఇబ్బంది పడక తప్పదు మళ్ళీ అప్పుడు కరోనా కూడా ఈ మనం కన్స్ట్రక్షన్ రంగం మొదలుపెట్టినా కూడా వర్కర్స్ అని తెచ్చుకోవడం నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుద్ది వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పని చేయించాలన్నా కూడా నాకు చాలా టైం పడుతుంది స్టాఫ్స్ కూడా చాలా వరకు మూసేసి ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ తెలుసుకుని ఎన్ని ఒక కనీసం ఇంకా మేము అనుకోవడం రెండు మూడు నెలల పాటు పాటు జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాము నివాస భవనాల సంగతి ఇలా ఉంటే కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ లో నిర్మించిన వారి పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా ఉంది అపార్ట్మెంట్స్ లలో ప్లాట్స్ నేడు కాకపోతే రేపైనా కొన్నైనా బుక్ అవుతాయన్న నమ్మకం ఉంది అయితే కరోనా కారణంగా మార్కెట్ లో తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో చాలా వ్యాపారాల విస్తరణ ఆగిపోతుంది ఇప్పటికే రాజధాని తరలింపు ప్రకటన ప్రభావం విజయవాడ గుంటూరులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఈ రెండు నగరాల్లో లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ల ఆఫీస్ స్పేస్ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని ఉంది రాజధాని తరలింపుతో కార్యాలయాలు రావడం కాదు కదా ఉన్నవాటిని కూడా ఖాళీ చేస్తున్నారు దీంతో కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నిర్మించిన కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి కరోనా ప్రభావంతో ఆర్థిక మందగమనం తీవ్రంగా ఉంటుందని అంచనాలు కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ యజమానులను మరింత ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి ఒకనొక సమయంలో స్క్వేర్ ఫీట్ వంద రూపాయలు చెప్పిన పరిస్థితి విజయవాడలో ఉంది అయితే ఆ భూమంతా ఇప్పుడు ఢామనడంతో ఇప్పుడు అద్దెకు కాంప్లెక్స్ పోతే చాలు ఎంతో కొంత అద్దె వస్తే చాలు అనే పరిస్థితి వచ్చేసింది బ్యాంకు లోన్లు తీసుకుని కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లు కట్టిన యజమానులు అద్దె వారి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు రానున్న రోజుల్లో కార్పొరేట్ సంస్థల విస్తరణ ఉండదని ఇప్పుడున్న సంస్థలే తమ కార్యకలాపాలను కుదించుకుంటాయని తెలుస్తోంది దీంతో కొత్తగా కాంప్లెక్స్లు కట్టిన వారు లబోదిబోమంటున్నారు
మరోవైపు చిరు వ్యాపారాల నుంచి పెద్ద పెద్ద మాల్స్ వరకు కూడా అమ్మకాలు జరిగే పరిస్థితి లేదు ఒక నిత్యావసర వస్తువులు తప్ప విలాసాలు సౌకర్యాల విషయంలో కొనుగోళ్లు జరగవని నిపుణులు చెబుతున్నారు దీంతో ఇళ్లు కొనుగోలు వంటి నిర్ణయాలను ప్రజలు పూర్తిగా వాయిదా వేసే పరిస్థితి ఉంటుంది బ్యాంకు లోన్ల విషయంలో ఇప్పటికే నిర్మాణ సంస్థలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి గత రెండు మూడేళ్లుగా నిర్మాణ రంగంలో తీసుకువచ్చిన సంస్కరణలు ప్రజలకు మేలు చేస్తుండగా నిర్మాణ రంగంలోని వ్యక్తులను మాత్రం ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి బ్యాంకు రుణాల విషయంలో కూడా గతంలో ఉన్నంత విరివిగా రుణాలు లభించడం లేదు ఇప్పుడు అమ్మకాలు జరపకపోతే బ్యాంకు రుణాలు చెల్లించే పరిస్థితి ఉండదు ఒక ప్రాజెక్టు ఆరు నెలల పాటు నిలిచిపోతే బిల్డర్పై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుంది అలాంటిది ఏడాది కాలంగా సంక్షోభం ఎదుర్కొంటున్న రంగం మరిన్ని ఇబ్బందులకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని ఆ వర్గం వ్యాపారాలు చెబుతున్నారు మూడున్నర కోట్ల మంది ఉన్నారు ఈ మూడున్నర కోట్ల మందికి ఏదైతే బిల్డింగ్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో మనకి సిద్ధంగా దానిని వాళ్ళ అకౌంట్స్ లోకి డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాళ్ళని ఆదుకోమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రకంగా డైరెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత దాదాపు పదహారు నుంచి పదిహేడు రాష్ట్రాలు స్పందించి మరి ఇప్పటికే వారు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులను కూడా ఆదుకోవడం జరిగింది మరోవైపు ప్రజలు కూడా రేట్లు తగ్గుతాయి అని వేచి చూసే అవకాశం ఉంది కొందరు కొనగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నా రేట్లు ఇంకా తగ్గవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ప్లాట్ బుకింగ్స్ ను వాయిదా వేసుకోవచ్చు దీంతో అసలు తమ ప్రాజెక్టు లోని ప్లాట్స్ అమ్ముడు పోతాయా లేదో తెలియని పరిస్థితుల్లో బిల్డర్స్ పడిపోతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు అలాగని ఇళ్ల ధరలను తగ్గించలేక అసలు రేట్లకు అమ్ముడు పోక బిజినెస్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు విజయవాడ గుంటూరు నగరంలో రేట్లు పెద్దగా తగ్గకపోయినా ఈ రెండు నగరాల శివార్లలో మాత్రం రేట్లు బాగా తగ్గినట్లు నిర్మాణ సంస్థలు యాజమాన్యాలు చెబుతున్నాయి ఒక్కో ఫ్లాట్ ధర యాబై లక్షల నుంచి పది లక్షలకు పైగానే తగ్గినట్లు చెబుతున్నారు ఏదో ఒక రేటుకు అమ్ముకోకపోతే తీవ్ర నష్టం వస్తుందని బిల్డర్లు కొన్ని చోట్ల అమ్మక తప్పడం లేదని తెలుస్తోంది దీంతో రెండు నగరాల్లో చాలా చోట్ల అమ్మకానికి ఫ్లాట్స్ అంటూ పెద్ద ఎత్తున హోర్డింగ్స్ పెట్టి ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నారు గన్నవరంలో ఒక ఫ్లాట్ కొంటే ఒక ఫ్లాట్ ఉచితమని ఆఫర్ ఇచ్చారంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు నిర్మాణ రంగంలో తలెత్తే సంక్షోభం కేవలం బిల్డర్లనే కాదు నిర్మాణాలపై ఆధారపడి ఉన్న ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై విభాగాల వ్యాపారాలు కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది ఒక అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణం జరిగితే అందులో ఇరవై ఐదు సెక్టార్లకు చెందిన పనులు ఉంటాయి సిమెంట్ అమ్మకాల నుంచి కరెంటు స్విచ్లు వరకు టైల్స్ నుంచి వాష్రూమ్ ఎక్విప్మెంట్ వరకు అనేక మంది వ్యాపారులు నిర్మాణాలపై ఆధారపడి ఉంటారు ప్లాట్ బుకింగ్స్ లేవని చాలా వరకు నిర్మాణాలను ఇప్పటికే ఆపేశారు ఇప్పుడు కరోనా ప్రభావం తదనంతర పరిస్థితుల్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు అసలే ఉండే పరిస్థితి లేదు ఉన్న ప్రాజెక్టులు కూడా వెంటనే పూర్తి చేసి ఇచ్చే అవకాశం లేదు ఒక వెంచర్లో కనీసం యాభై శాతం ఫ్లాట్స్ బుక్ అయితేనే సదర నిర్మాణ సంస్థ అన్ని సిద్ధం చేసి అందించగలదు అయితే గత ఏడాది కాలంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలా వరకు సగం బుకింగ్స్ తో నిలిచిపోయారు గతంలో అడ్వాన్సులు ఇచ్చిన వారు కూడా ఇప్పుడు తమ డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు రాజధాని వెళ్లిపోతుందనే కారణంతో పాటు రకరకాల కారణాలతో బుకింగ్స్ ను క్యాన్సిల్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కరోనా అనంతర పరిస్థితులు తలుచుకుని నిర్మాణ రంగ వ్యాపారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ రంగంలో వచ్చే నష్టాలతో అనేక లక్షల మంది ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా కనిపిస్తోంది గ్రోత్ ఇండెక్స్ లో అత్యంత కీలకంగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణ రంగంపై కరోనా ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు అమ్మకాలు నిలిచిపోవడం కొనుగోళ్లు ఆగిపోవడంతో మరింత సంక్షోభంలోకి ఈ రంగం వెళ్ళిపోతుందని వాళ్లంతా లెక్కలు చెబుతున్నారు ఒక్క నిర్మాణం ఆగిపోయినా ఒక్క వెంచర్ నిలిచిపోయినా వేలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడే పరిస్థితి వస్తుంది మరి ఈ సంక్షోభాలను ఎదుర్కొన్న నిర్మాణ రంగం ఎలా నిలబడుతుందో వేచి చూడాల్సిందే ఎన్టీవీ టీం గ్రౌండ్ రిపోర్ట్